く足らずです。今日はね、ヨッピーのカーライフ、ボリューム13ってことでね、ヨッピーが乗る予定の GTO、まあ実はまだ車検取れてません。まあいろいろあってね、まだまだ直すとこいっぱいあってね。でね、今回はね、このキャンプ、HKS のキャンプ、知ってる人知ってるかなその昔ね、流行ったんだよね。それ前にね、このフード作ってね、キャンプつけてたんだけど、DVD ナビに連動させてたから、で今回はね、それも撮っちゃったんで、モニター別で買ってね、つけようってことで、アルパインのモニター、7インチ。まあ、7インチしか入らないんだけどね、昔作ったからさ、あのフード。すっごい古いんだけどね、なんとかモニターだけ探しました。まあね、フード作り直せばいいんだけど、まあそれもな、ちょっと手間かかるし、あるの使おうってことで。でね、このフード、そうです中は雑いんだけどね。いや、クリップ止めできるように作ってます。あれだよね、GTR のマルチファンクションディスプレイだっけ。それに似せてね、作ったんだけどね。で、ここね、入らねえ。ダッシュボードに思いっきり穴開けてんだけどね、これ入りません。なのでね、ユニットから、まあね、崩して、ユニットから外してね、逆側から入れたんですけどね。まあ、キャンプって知ってる人は知ってると思うんだけど、その昔ね、スポコンブームが流行った時にね、めっちゃ流行ったんだよね。でもね、キャンプ自体販売された当時は、全然売れなかったんだよね。販売も終了して、スポコンブームがね、到来して、そこで一気に火がついてさ、その時にはもう販売してなかったっていうね、取り合いでした、キャンプ、その昔はね。今ね、もっといいの出てるよね、キャンプ2とか、他のメーカーからもね、の OB でのとこから取れるね、やつとかもあるけどね、まあ、なんということないんだよね、ただインジェクターとか、ね、回転数とか見れるだけなんだけど、まあ、ビジュアルだよねあとはこれ燃費がね瞬間燃費だけど出てくるんでそれだけだよねそれいいなって感じですでねカロッツェリアの DV ナビがついてたこの足使おうと思ったんですけどこれ入らねえだからねちょっと脇削ってあげますパパパッと削ってあげましょうサクッと削ってあげました。両脇だけだね。あとこの付け根のボルトっていうのかな。そこも若干細くしてあげました。そうすることですんなり入るようになりました。ほら、スッスッ入るんでね。これでまあ再利用してあげましょう。まあなんてことはないんだよね。ただこのオンダッシュのモニターに。カーバーを作っただけなんですよ。オンダッシュ乗っけただけだとね、なんかこの、やった感が出て嫌なんで、それにこのフードを作ったんです。そうするとね、純正っぽく見えるかなと思って。でまあ、仮組みしてあげて、こ,こ,これね、これでこう、かぶせるだけなんですよ、これ。でまあ、センタースピーカーとこう、一緒にね、つけれるやつ、つけれるように作ったんですよね。だけどもね、フロントガラスとの隙間がすげえないんだよね。<笑> 1センチないぐらい。あのセンタースピーカーのところ。だからちょそこだけね、ちょっとこう、はめづらい、うん。フロントガラスに当たってはめづらいです。ね、こうやってやると収まりもいいし、パッと見ね、純正っぽいかなと思って、こうやってその昔作ったんですけどね。これは再び再利用です。まあ、ちょうどいい具合にね、まあ、モニターのスイッチも押せるんでいいかなと思って。まあね、線は通っちゃってるんですけど、パパッと通しちゃいました。この、こっち側のコネクタから通らなかったんで、ユニットを分解して、ユニット側の配線を通しました。でね、ナビもつけるんで、ナビの GPS のアンテナ、それもね、ちょうど隠れるように、あそこの中通してあげます。なのでね、まだナビはつけてないんですけど GPS のアンテナだけこの線をね隠すようにつけてあげますこ
、まあ、この間やったビトンのエアバッグはね、あそこを外して脇からね、手が入るんで、あそこで通してあげてください。でね、キャンプ本体はこれ、ここ、ここに設置してあります。まあ、これだけの箱なんだよね。このキャンプにこの、なんていうのかな、ジャンクションボックスっていうのがあって、それをつけると、水溶系だとか、そういうのはねつ、つくようになるんだけど、それなかなか売ってない。あれがあればね、便利なんだけど、なかなか売ってねえんだよなでね、モニターのユニットは座席の下に見えないように隠しておきます。GT をね、この座席の下もものすごい薄いんでね、薄いというか狭いんで、なかなかこう、でかいものが入らないんでね、まあ、ユニット薄いからそこに隠しておきましょう。で、あとはフードつけて完成。ね、こういう風な収まりになります。脇はクリップ止めなんで、取りたい時に取れますし、こんながっちりついてないんでね、ボルトが見えるってこともないんで、なかなかいい具合にね、つきます。でね、キャンプも動いてね。まあ、これだけなんですけどね、キャンプ。これはなんだインジェクターとフィエルポンプのあれか。これだけアクセル吹かすとね、冷凍しておくだけってやつね。まあ見ないよね。<笑>ほとんど見ないけどさ。まあ、ビジュアル調子です。それでね、まあ、GTR の真似してさ、つけたっていう動画でした。こういう感じですね。今、この後、この車、ナビつけるんですけど、まあこの間のね、シエラの動画もそうでしたけど、いやー、やらかしましまたナビね壊しましたアルパインのなんだっけあれ 08?08S7 インチ、まあ、入,れて入れようと思ってねでこれにつけたんですけどね配線がね配線というかあれはスピーカーの配線がねショートしてたんだと思うんだよな思いっきりやらかしました音出なくなりましたしかも動画撮ってないいやーやらかしたな動画撮っときゃよかったと思ってみんなに見せたかったなしかもね1台だけじゃない1台これね音出なくなったなーってヨッピーと話しててじゃあアリストにつけるアリストもね同じナビ準備してたんですよアリストのやつつけとけばって言ってアリストのやつつけてそれも壊しました<笑>同じ症状1台壊したんじゃないからね。2台だから。いやー、やらかしました。この GT をオーディオ車だったんで、配線引き直してたんですよ。で、それね、すっかり忘れてて、その純正の配線にかましたところ、ショート落ちです。やらかしました。本当ね、皆さんね、配線はね、気をつけてください。やりますから。まあ、純正でね、なかなかやるってことはないんでしょうけどね。まあ、引き直してる人とか、まあ、ショートしてる場合もあるんでね、なかなか気をつけた方がいいです。いや、取っときゃよかった。見せたかったな。ってことでね、ってことで、ってことでね、本日の動画もここまでになります。本日もご視聴ありがとうございました。まあ、つきましてっていう、まあ、つきましてではないんですけど、登録者数がね、1000人超えました。皆さんありがとうございます。登録してくださって、いつも見てくださって、本当にありがとうございます。いや、めっちゃ嬉しいね。まあ、1000人超えたから、なんかするとかって、ね、ないんけど、これからもね、まあ、いろいろ動画、まあ、面白く、失敗もいろいろありますけど、DIY のね、この DIY で車を仕上げていく、DIY でジャンク費を直していく、DIY でいろいろ生活を楽しくしていくっていう風にね、スタイルを崩さずやっていきたいと思います。まあね、ステッカーとかなんかそういうのもね、作,作りたいなって思ってるんで、まあ、ステッカーもね、自分で作ったりしてるのでね、まあ、作って1000人超えたんで、なんかね、プレゼントしたり
ライブ配信みたいなのをちょっとやってみたいなと思ってヨッピーと2人で話したんですけどねちょっと企画しています皆さん本当にありがとうございますこれからも末永くご指導ご弁達のほどよろしくお願いしますありがとうございました